నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం నవగ్రహాలు చాలా శక్తివంతమైనవి కానీ వాటిని పూజించడానికి ప్రజలు జంకుతుంటారు కారణం ఎప్పుడు ఎలా ప్రదక్షిణ చేయాలో తెలియదు ఎన్ని ప్రదక్షిణ చేయాలో తెలియదు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ఏ నియమాలు పాటించాలో తెలియదు అయితే నవగ్రహ ప్రదక్షిణలకు ఒక పద్ధతి ఉంది పద్ధతి ప్రకారం ప్రదక్షిణలు చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి మానవ జీవం మానసిక పరిస్థితి ప్రధానంగా వారి వారి గ్రహాల స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది గ్రహస్థితిలో మార్పుల వలన ఎవరి జీవితంలో అయినా ఒడిదొరుకులు ఎదురవడం లాభాలు సంతోషాలు కలిసి రావడంగానే జరుగుతుంటాయి నవగ్రహ ప్రదక్షిణ మనిషి కష్ట నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకుంటుంది నవగ్రహ ప్రదక్షిణలకు ఒక నిర్దిష్టమైన పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం ప్రదక్షిణ చేస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది కొంతమంది ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు నవగ్రహాలను తాకుతూ ప్రదక్షిణ చేస్తుంటారు సాధ్యమైనంత వరకు ఇలా తాకకుండానే ప్రదక్షిణ చేయాలి నవగ్రహ ప్రదక్షిణ చేయడానికి మండపంలోకి వెళ్లే ముందు సూర్యుడిని చూస్తూ లోపలికి ప్రవేశించి ఎడం వైపు నుండి అంటే చంద్రుని వైపు నుండి కుడి వైపునకు తొమ్మిది ప్రదక్షిణ చేయడం ఉత్తమం ప్రదక్షిణలు పూర్తయ్యాక కుడివైపు నుండి ఎడం వైపు అంటే బుధుడి వైపు నుంచి రాహువు కేతువును స్మరిస్తూ రెండు ప్రదక్షిణలు చేయవచ్చు చివరగా నవగ్రహాల్లో ఒక్కొక్క గ్రహం పేరు స్మరించుకుంటూ ఒక ప్రదక్షిణ చేసి నవగ్రహాలకు వీపు చూపకుండా వెనుకకు రావాలి ఇలా చేయడం వల్ల కొంత ఫలితం ఉంటుంది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నవగ్రహాల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయకూడదు శుచిక స్నానం చేసి పరిశుభ్రమైన దుస్తులు ధరించినప్పుడు మాత్రమే నవగ్రహ ప్రదక్షిణ చేయాలి శివాలయాల్లో నవగ్రహాలకు ప్రత్యేకమైన సన్నిధి ఉంటుంది మూల విరాట్ను దర్శించుకుని బయటకు వచ్చాక నవగ్రహాలను దర్శించుకోవాలి ఆదిత్య ఐచ సోమాయ మంగళాయ బుధాయచ గురు శుక్ర శని వ్రత్య రాహవే కేతవే నమ అంటూ తొమ్మిది ప్రదక్షిణాలు చేయాలి ప్రదక్షిణాలు చేస్తున్నంతసేపు నవగ్రహ స్తోత్రాలు చదవాలి తొమ్మిది గ్రహాలను స్థుతిస్తూ శ్లోకాలు చదివి తొమ్మిది ప్రదక్షిణలను పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా రాహుకేతువులకు మరో రెండు ప్రదక్షిణలు అంటే మొత్తం పదకొండు చేస్తే చాలా మంచిదంటారు అసురులైన రాహుకేతువులను ఈ విధంగా సంతృప్తి పరచడం వల్ల వారి కారణంగా ఆటంకాలు ఉండవనే నమ్మకం మొదటి ప్రదక్షిణలో జప కుసుమాల వర్ణం కలవాడ కాశ్యప గోత్రుడ నవగ్రహ మండల నాయకుడ శ్రీ సూర్య భగవానుడ సదా శుభాన్ని అనుగ్రహింతువుగాక అని రెండో ప్రదక్షిణలో కటక రాసుకి అధిపతి అయిన ఓ చంద్రుడ పెరుగు శంఖాల వంటి ధవల వర్ణం కలవాడ ఆత్రేయ గోత్రోద్భవుడ శ్రీచంద్ర భగవానుడ మమ్మల్ని కన్నించు అని మూడో ప్రదక్షిణలో బంగారు రంగుతో మెరిసిపోయేవాడ దుష్టిక మేసరాసులకు అధిపతి అయినవాడ భరద్వాజ గోత్రుడ శ్రీ అంగారు కూడా మాకు మంగళాలను ప్రసాదించు అని స్మరించుకోవాలి నాలుగో ప్రదక్షిణలో నల్లన వర్ణం కలవాడ కన్యా మిథున రాసులకు అధిపతి అయినవాడ ఉత్తర దిశలో బాణరూప మండలంలో నివసించేవాడ శ్రీ బుధరాజ మాకు మేలు కలిగింతువుగాక అని ఐదో ప్రదక్షిణలో అంగీరస గోత్రుడ ధనస్సు మీనరాసులకు అదిపుడ దేవగురువైన బృహస్పతి శ్రీ గురు భగవానుడ మాపై కరుణ వర్షించుగాక అని ఆరో ప్రదక్షిణలో భార్గవ గోత్రం కలవాడ దైత్య గురువైన శుక్రాచార్యుడ స్త్రీ భోగాలను ప్రసాదించేవాడ మాపైన కరుణావృషను కురిపించు అని స్మరించుకోవాలి ఏడో ప్రదక్షిణలో కాశ్యప గోత్రుడు కుంభ మృగ శీర్షాలకు అధిపతి అయినవాడు దీర్ఘాయువును ప్రసాదించేవాడు అయిన శ్రీ శనైశ్వరుడ మాకు మంగళాలు కలిగేలా చూడు అని ఎనిమిదో ప్రదక్షిణలో సింహిక గర్భ సంభూతుడ దక్షిణాన దక్షిణ ముఖంగా నక్షత్ర మండలంలో ఉండేవాడ శ్రీ రాహు భగవానుడ మాకు సదా మంగళాలు కలిగించు అని తొమ్మిదో ప్రదక్షిణలో జైమినీ గోత్రు కూడా గంగా యాత్రను సంప్రాప్తింపజేసేవాడ రౌద్ర స్వరూపంతో ఉంటూ రుద్రాత్మకుడుగా పేరు పడినవాడ శ్రీ కేతు భగవానుడ మాకు మేలు కలుగు చేయు అంటూ ప్రార్థించుకుంటూ ప్రదక్షిణలు చేయాలి ఈ విధంగా నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేసి మంచి ఫలితాలను పొందండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి